Bonjour. Rabbez Hashem, ce soir, on va faire la Eloula de Hatana Kadosh Rebbe Shimon Bar Yochai. Donc, Lag Bar Omer. On connaît tous Rebbe Shimon Bar Yochai à travers l'histoire qu'il était dans la grotte. Mais Rabbez Hashem, on essaiera de la raconter dans les prochains cours. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très très intéressant et que très peu connu par les gens. On va parler de la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai. Toujours, on a parlé dans d'autres cours aussi que toujours les tzadikim, donc ils ne viennent pas dans le monde comme ça facilement. Il y a toujours une histoire derrière. Ah maintenant, c'est qui Rabbi Shimon Bar Yochai On dit que Rabbi Shimon Bar Yochai est né à Yerushalayim. Son père, il s'appelle Yochai, un grand Talmud Hacham, et aussi il était très riche. On dit que son père... C'est un descendant de David Amelch, mais Shevet Yehuda. Il était marié avec une dame qui s'appelait Sarah, aussi une grande sadeh, et elle aussi, c'est une descendante de David Amelch. Toujours, ces personnes, ils veulent garder le Yahas, <coughs> comme lui, il vient d'une famille de David Amelch, il veut que sa femme aussi, et sa descendance aussi, ça soit vraiment pur de David Amelch. Mais malheureusement, ils sont restés longtemps et ils n'ont pas eu d'enfant. Alors, Yohai, à un moment donné, vu qu'il a vu qu'il n'a pas eu d'enfant avec Sarah, il a pensé se marier avec une autre femme. Et comme là, la dit, si jamais ils sont restés 10 ans, il n'y a pas d'enfant, donc on peut lui donner la permission de le faire. Il a commencé à chercher, mais aussi... La femme qui cherchait, il voulait que ça soit aussi mieux Hesed, qu'elle vient, donc pareil de David Amelr. Sa femme Sarah, quand elle a entendu que son mari cherche une deuxième femme, ça lui a fait beaucoup de tsar. Elle était très très dérangée. Elle a compris que c'était son droit de le faire, mais vivre avec une rivale, c'est pas évident. Et là, elle, elle s'est mise à faire des grands tefilotes. Elle a toujours fait des tefilotes, mais là c'était double avec une souffrance interne. Des tefilotes, des zdakot, des, des tsomots, des jeunes. Et on, on imagine un peu toutes les prios, toutes les pleurs qu'elle a eues pendant cette, cette période-là. Et Baruch HaShem, à travers tous ces tefilotes qu'elle a fait, Waishma Hashem et Kola, Hashem il a écouté sa prière. Et là, le soir de Rosh Hashanah, son mari Yohai, il dormait et il fait un rêve. Il voit qu'il est sorti en dehors de la ville et s'est trouvé dans une forêt pleine d'arbres. Vraiment une très très grande forêt. Et il voyait que dans cette forêt-là, il y avait. Des, des arbres fruitiers, il y avait des, des arbres qui étaient secs, il n'y avait pas de fruits dedans. Il commençait à regarder et il s'est approché d'un arbre qui était sec et il s'est accodé dessus. Et à un moment donné, il voit une personne qui entre dans la forêt, on dirait un malach, il arrive avec une très grande gourde et il commence à arroser quelques les arbres qui étaient qui n'avaient pas de fruits. Sur certains arbres, il a arrosé, sur d'autres, il n'a pas arrosé. Et après, à un moment donné, il arrive à côté de Yohai. Il le regarde, il le salue. Et qu'est-ce qu'il fait Il sort de sa poche une petite bouteille et il a jeté quelques gouttes autour de l'arbre et en et, et il a béni l'arbre. En quelques secondes, tout s'est transformé. L'arbre, il a fait sortir des branches, des très beaux fruits, et surtout, Yohai, il a remarqué qu'il y avait un fruit qui était exceptionnel, qui est sorti en premier. Yohai voit ça, il n'a pas compris grand-chose, mais en tous les cas, il a vu que l'arbre sur lequel il s'est appuyé, il s'est complètement transformé en un très très beau arbre avec des odeurs exceptionnelles et il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, 
il avait dans sa bouche le passeau Moshivi Akher Tabait et Mabanim Semeha Alaluya. C'est un passeau dans Teilim. Alors, quand on... déjà le rêve, il lui a fait énormément plaisir et surtout le passeau qu'il a eu donc, à son réveil, Emma Banim Semeha, la mère des enfants, elle sera joyeuse. Il s'était dit certainement, c'est une bonne nouvelle. Et on sait à Botaï toujours, on dit quand quelqu'un, il, il fait un rêve, et on dit surtout, si un passour qui, qui vient au lever, le, le, c'est une petite névoie, c'est une petite prophétie. Il a dit, à qui je veux raconter ce rêve Toujours on dit qu'on fait un rêve, il faut le raconter à quelqu'un qu'on aime. Comme ça, il nous l'interprète du bon côté, et bien Zat Hashem, le rêve, il peut se réaliser. Il est parti voir sa femme, il lui a dit, écoute, et c'était le soir de Rosh Hashanah. Il est parti voir sa femme, il lui a dit, tu sais, hier, j'ai fait un rêve un peu spécial. Et il lui a raconté tout le rêve. La femme lui dit, allez, Yohai, toi tu es un Talmud Hacham, est-ce que tu peux donner une explication à ce rêve et Il lui a dit, moi je pense que la forêt que j'ai vue, c'est le monde, le Olam. Maintenant, les arbres, c'est les femmes. Maintenant, pourquoi il y a des arbres qui donnaient des fruits et d'autres qui ne donnaient pas Ceux qui donnaient des fruits, c'est des femmes qui donnent des enfants, péribaten, et ceux qui n'ont pas de fruits, malheureusement, c'est les femmes stériles qui ne donnent pas d'enfants ou qui n'ont pas d'enfants. Il a dit très bien. Et après, il lui a dit, mais non, vu qu'on était le soir de Rosh Hashanah, alors la personne qui est entrée, à mon avis, donc ça doit être un malach, il est venu avec sa gourde arroser les arbres qui n'ont pas de fruits pour dire que Bézat Hachem, cette année, ils vont avoir des enfants. Elle lui a dit, très bien. Alors il a dit, mais non, certainement, nous aussi, si cette personne, elle est venue et elle a arrosé l'arbre, et tu as vu des fruits sortir, que Bézat Hachem, on va avoir un enfant cette année, et on aura aussi d'autres. Il lui a dit, et Ratson Maintenant, il a dit, mais moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, quand il a arrosé les autres arbres, il les a arrosés avec la gourde qu'il a amenée, mais pour nous, il a pris une petite bouteille <coughs> avec laquelle il a arrosé cet arbre. Pourquoi il n'a pas fait la même chose avec les autres Il lui a dit, moi aussi, je n'ai pas compris ça, et justement, je voulais une explication. La femme... Elle dit à son mari, tu sais, il y a Baruch Hashem dans notre génération un grand Talmud Hacham qui est Rabbi Akiva, le Rav de l'époque. Viens, on va aller le voir et lui, il va nous interpréter ce rêve-là. Ils sont partis le voir et ils lui ont raconté le rêve. Rabbi Akiva, il a interprété exactement comme ce que Yohai a dit. Il leur a dit, si Dieu veut cette année, vous allez avoir un enfant. Un garçon, et si Dieu veut, il sera un très bon Talmud Hacham. Les odeurs que, que vous avez senties, donc qui sortaient de cette rame, c'est les bons euh, enseignements que, que votre fils il va donner plus tard. Maintenant, ils lui ont dit, d'accord, ça nous aussi, on a imaginé. Mais on voulait savoir pourquoi notre arbre il a été arrosé avec une bouteille différente que les autres. Et là, Rabbi Akiva... Il regarde Yohai, il lui dit, tu sais, c'est quoi cette bouteille Ça, c'est toutes les filotes qu'elle a fait ta femme, Sarah. Sarah, ta femme, elle a fait tellement de prières, et elle a tellement pleuré, il lui a dit, cette bouteille, c'est tous les larmes qu'elle a fait couler pour, avec l'espoir d'avoir des enfants. Bah, Hachem, il a regroupé, il a ramassé tous ces larmes-là, il les a mis dans cette bouteille-là, et c'est grâce à ça que l'arbre, il a été arrosé et Baruch HaShem, ça a donné des fruits. Et Bézrat HaShem, vous aurez un enfant exceptionnel. Et bien sûr, c'était la grande joie. Mais il leur a dit, faites attention. C'est un enfant qui est Kadosh. Il faut que Bézrat HaShem, il grandisse dans l'Akdusha. Et effectivement, le jour de Shavuot, la mère, donc la femme de Yohai, elle est un enfant qui est Rabbi Shimon Bar Yohai. Et qu'on connaît tous la suite de Rabbi Shimon, il est devenu un grand Talmud Hacham, ils ont fait très attention au point qu'il est devenu un des meilleurs élèves de Rabbi Akiva. Là, voilà Rabotai, l'histoire de Rabbi Shimon, 
Alors on dit, le chemin de l'Agmara, des fois quand il y a des discussions, on dit, son prime à le chemin de l'Agmara, des fois qu'on ne trouve pas de solution, on dit, on va prendre la vie de Rabbi Shimon avec lequel on va s'appuyer pour alléger ou pour faire ce qu'on a besoin. On dit justement, son frère Rabbi Shimon, au niveau de la femme aussi, quand quelqu'un leur allait, il, il est dans des difficultés, alors il veut, et ni bien sûr, il faut s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Mais on sait qu'Hachem, il a mis des shlirim dans le monde, il a mis des ambassadeurs, des messagers, qui sont les tzadikim, c'est prier, mais ce qu'on Rabbi Shimon, Bar Yochai, ou à les pèlerinés, on sait que à Mérone, à Mérone, il y a des centaines de milliers de personnes que, qui viennent là-bas pèleriner et tout le monde vient là-bas et ils, donnent de, ils, ils racontent des histoires sur les chorotes qu'ils ont. Nous aussi, de notre part, Bézat Hachem, on doit exploiter, on doit profiter de cette journée de l'Akbar Omer, de faire des belles défis, des, des belles défis et demander à les bichements qui prient pour nous dans, dans le ciel pour que Bézat Hachem, on aura des chorotes et surtout, surtout, Demander le shalom dans le monde qui a la paix et surtout la guillot la Ça y est, on est passé avec tout, malheureusement, dans toutes les difficultés en Israël. Là, il faut espérer qu'on aura la guillot la akrova de l'échelema. Amen. Amen.